，一份是寿司，一份是三明治，这个出去带着非常的方便，而且凉了也不怕。那我们一起来做吧。准备适量的大米，把它淘洗干净之后放入电饭煲内给它蒸熟。水没过大米，大概一指就可以了。碗内刻入两个鸡蛋。用筷子先给它打散，可以多打一会。平底锅开小火，倒入适量的油，把打好的鸡蛋液倒入锅内，先晃动一下，让鸡蛋液铺满整个锅底，这样会薄厚均匀。也就一两分钟，蛋液凝固之后，我们给它翻个面，再煎一小会就可以了。煎好的蛋饼直接倒扣在案板上，先把它卷起来。再把蛋饼切成一条一条的，把切好的蛋饼都撑开，然后盛在一个盘子内。再来切一个黄瓜条，长度和海苔的长度一样就行。切点胡萝卜条，再来一根火腿，火腿从中间劈一半。然后一分为四就可以了。把所有的蔬菜都准备好了。如果你喜欢吃萝卜条，也可以来一点。我家里没有，我就没有放。蒸好的米饭，趁热把它放在一个大碗内，倒入寿司醋，用勺子充分的搅拌均匀。如果你家里没有寿司醋，就倒一点点白醋，一点白糖，放点盐，和寿司醋的口感是一样的。取一个寿司莲铺瓶，在上边铺一张保鲜膜，再放一张海苔。刚才的米饭也差不多凉了，把它放在海苔上，直接上手，把大米全部给它铺平在海苔上，记得不要太厚了。把刚才备好的鸡蛋、黄瓜、胡萝卜、火腿全部放上。再挤一点沙拉酱，撒一点点肉松，这个就是你喜欢吃什么撒点什么。然后从一头把寿司卷起帘子在外边，借助帘子把它压紧，一边转圈一边使劲攥。如果不攥紧的话，它会发散。一条寿司就做好了，我们给它切开，这个大小没有规定。自己喜欢大点的就切大点，喜欢小的就切小点，一口一个，只要你能塞得下去就行。我们的寿司就做好了，是不是很简单呢？拿一个先看看，卖相上还是可以的，我来尝一下吧，味道也是不错的。把它放在保鲜盒内，放在冰箱里冷藏，明天出去玩的时候直接带上就可以了。这一个不够吃呀，再来准备一个三明治，先切点黄瓜片，再切几片西红柿，先放在一个盘子内备用。再来煎个鸡蛋，放一点点油就行了，嘎一颗鸡蛋。这个鸡蛋呀，如果你喜欢吃老一点的，那就煎老一点；如果喜欢吃流心的，那就煎的稍微嫩一点。煎熟后，先把它盛出来，把家里仅剩的两三片吐司拿出来，已经长得不太好看了。底下先铺一个保鲜膜，先拿一片吐司，上面挤一点番茄酱，上面再放一片给它按一下，这样番茄酱就比较均匀了。放一片生菜，把煎好的鸡蛋也放上，再放西红柿。再放黄瓜片。如果你喜欢吃芝士，也可以再加一片，把另一片吐司给盖上，然后把保鲜膜裹紧，给它裹一圈。这个最好是越挤越好，要不它比较松散。拿刀从中间斜着给它来一刀，我们的三明治就做好了，是不是看着也很有食欲呢？把它放在保鲜盒内，放在冰箱里冷藏
明天出去玩就可以直接带走了。唯有美食与你不可辜负